നിലക്കടല വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ ബദാമിൻ്റെ ഒരു പുഡിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബദാമിന് പകരം നിലക്കടല ചേർക്കുന്നതെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത നിലക്കടലയാണ് വറുത്ത നിലക്കടല തന്നെ എടുക്കണം വറുക്കാത്താണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഫ്രൈങ് പാനിലിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നും തൂക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന വറുത്ത നിലക്കടലയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ കടല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള കടല വാങ്ങിക്കരുത് ഈ കടയിലൊക്കെ അതായത് റോഡ് സൈഡിനല്ലാതെ കടയിലൊക്കെ ഭരണിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കടല തന്നെ വാങ്ങിക്കുക കാരണം അതിന് കൂടുതൽ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വറുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന കടലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഉപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത വറുത്ത നിലക്കടല തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് നിലക്കടലയാണ് കടലയുടെ രുചി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിന് പകരം അരക്കപ്പ് നിലക്കടല എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെ എടുക്കുക സെയിം മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കടല നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്പോൾ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ ഇളകി വരും കാരണം ഇത് വറുത്ത നിലക്കടലായതുകൊണ്ട് തൊലി പോകാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറത്തിലോ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി മുഴുവൻ അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഇതുപോലെ പാറ്റിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്നും കടല വാരിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മുറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മുറത്തിലിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊലി പാറ്റി കളയാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തൊലി മുഴുവൻ കളഞ്ഞ കടല നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കടല മുഴുവൻ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കാം ഈ കടല നന്നായിട്ട് കഴുകി ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ വരെ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജലാറ്റിനും കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ജലാറ്റിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഹലാൽ ജലാറ്റിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഹലാലിന് എഴുതിയ ജലാറ്റിൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ജലാറ്റിൻ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ജലാറ്റിനാണ് പത്ത് ഗ്രാം ജലാറ്റിൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഗ്രാം ജലാറ്റിനാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് റെഡിയാവും ഞാനിതിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച കടല നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ മൊത്തം രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പാൽ കുറവായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കടല നമ്മൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത്
മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കടലയുടെ രുചി കൂടുതൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കടലയ്ക്ക് പകരം അരക്കപ്പ് കടല എടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കടലയുടെ രുചി അധികം ഉണ്ടാവില്ല കടലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുതിർത്തെടുത്ത് ജലാറ്റിനിയുടെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് പാനിൽ വെച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തോ നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഞാനിത് ഓവനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുഡിങ് മിക്സ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ജലാറ്റിൻ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കടല ചേർത്തതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി തുടരെ ഇളക്കണം എന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് തിളവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മേടി ചേർക്കാം അതായത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് പുഡിങ് ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും കട്ടിയായി വരും അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ മാറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ തണുത്തിട്ട് മാറ്റാൻ നിന്നാൽ ഇത് കട്ടിയായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായാലും കട്ടിയാവില്ല ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ കട്ടിയായി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ജലാറ്റിന് പകരം ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം ചേർത്താൽ മതിയാവും ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ജലാറ്റിന് പകരം പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ പുഡിങ് മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കോണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മൗൾഡാണ് ഇത് ഞാൻ കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവൻ മോൾഡിലും ഞാൻ ഈ പുഡിങ് മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള പുഡിങ് മിക്സ് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലോ മറ്റോ ആക്കിയിട്ട് അതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതിയാവും പൊതുവെ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇതിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾഡിൽ നിന്നും പുഡിങ് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം മു
അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്